Hi friends, welcome to our channel. We have a null hypothesis and alternate hypothesis or difference. We will see how the equation is going to be in the equation. So first null hypothesis. Null hypothesis is the statement of innocence. So for example, we will clearly understand. So for example, we have to say car production rate increased from manual assembly to auto assembly. That is the car production rate increased from manual assembly to auto assembly. So, this is our claim that we have to prove in the process of the statistics. So, this is our claim. So, what do you think about the hypothesis? No change in production rate or the production rate is not statistically significant. So, what is the change in the production rate? So, the variation is not just sample variation. So, this is the null hypothesis is the sign of equality. That is, there is no change. So, this is the normal null hypothesis. How do you say H0? So, the main null hypothesis indicates that there is no change in the before or after the process. This is the main indicator of the equality. That is, there is no change in the before or after the process. This is the null hypothesis. Now we will see the alternate hypothesis. So, we will see the alternate hypothesis and difference. So, now we will see the alternate hypothesis. So, the alternate hypothesis is the intention to prove there is a change in the process. So, definitely, we will say that there is no change in the alternate hypothesis. So, we will prove the alternate hypothesis in the alternate hypothesis. So, let's see one example. Suppose the same example. Car production rate increased from manual assembly to auto assembly. Suppose we have proved the change in the production rate. The production rate is significant. Statistically significant. So, in this situation, we have an alternate hypothesis. So, if you look at the sign, the sign is other than the equality. The sign of equality is in the hypothesis. The sign of equality is in the alternate hypothesis. The sign is other than the equality. We will see the example in the example. If you normally denote it, we will say HA. So, we will see the example in the example. How do you think about the hypothesis and the alternate hypothesis and the equation? So, first we have a claim. Allow the improved process showing product height within the customer's expected specification. Allow the product height issue and the improved process is within the customer's specification. But this is what we have to prove in the statistics. If we have to prove in the statistics, we have to prove in the alternate hypothesis. So, we assume that the first null hypothesis is that there is no change. That is, the product height is not a change in the product height. And the physical change is just the sample variation. So, the null hypothesis is that before process is mu0 and after improvement is mu1. So, the null hypothesis is the sign of equality. So, mu0 is equal to mu1. That is, before process, after process, product height average is similar. But, the alternate hypothesis is the sign of inequality. So, what do you mean by this? अदा तो इम्प्रूव आना इम्प्रूव आना था अज़ीम बनी करना सो अल्टर नम्बरों का क्लाइम है वंदे अज़ीम बनी करना था अल्टरनेट हाइपोथेसिस अदा आवधि प्रोडक्ट हाइट वंदे विथिंग स्पेसिफिकेशन आ इम्प्रूव आए थे सो वंदे सो वंदे बिफोर का एवरेज हूँ आफ्टर का एवरेज हूँ ना डिफरेंस अदा नल्ला था म depending on the claim basis ला दां alternate hypothesis से रुको, so null first alternate hypothesis ले ली था, अधिकतर नल्ले hypothesis ले देना इन्हों easy आ रुको, so null hypothesis ये बड़ी वरुण ना exactly opposite तो था alternate hypothesis, once ना alternate hypothesis ले ली था ना, अधिकतर नल्ले hypothesis वंदे exactly opposite आ रुको, अदा इला concept है, उंगल के example लोड़ा ओरे कुड़ करें, so suppose average change after improvement that is the average change so after improvement so same example so mu0 is equal to first we have to alternate hypothesis so after change mu0 is not equal to mu1 so exactly opposite is mu0 is equal to mu1 so first example so next 
ஆவரேஜ் மூணு சான்ஸ் தான் வரும் இந்த மூணு தான் கான்செப்ட்ஸ் இதில் ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் அல்டர்னேட் ஹைபாதிசிஸ் என்ன பண்ணணும் ஆவரேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா மியூ ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மியூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் மியூ ஒன் சாரி லெஸ் தென் மியூ ஜீரோ லெஸ் தென் மியூ ஒன் ஸோ அல்டர்னேட் ஹைபாதிசிஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் என்ன மியூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் அதுதான் நல்ல ஹைபாதிசிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஆவரேஜ் ரெடியூஸ்ட் ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஆவரேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் ஃபஸ்ட் எப்படி எழுதணும் மியூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் மியூ ஒன் ஃபஸ்ட் அல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் எழுதினோம் அதோட அப் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் என்ன மியூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் ஸோ இந்த மூணு கான்செப்ட் தான் எல்லா விதமான இது டீட் எல்லா விதமான ஹைபோதிசிஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் மோர் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து த லீட் டைம் வாஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆஃப்டர் த கைசன் இவன் ஃபஸ்ட் அல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல ஹைபோதிசிஸ் எழுதினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் வந்து பேட்ச் பர் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் த எல்லபிள் ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து மீன் சேஞ்ச்ட் ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரெடியூஸ்ட் செகண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து மீன் சேஞ்சு அதாவது இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸான்னு கொடுக்கல அதனால் ப்ளஸ் ஆர் மே இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு சைடும் வர்றதுக்கு இது இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன கேஸ் ஒன் என்ன லீட் டைம் ரெடியூஸ்ட் ஸோ ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் வந்து மியூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் மியூ ஒன் ஸோ நல்ல ஹைபோதிசிஸ் எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் எழுதணும் ஸோ செகண்ட் கேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் மியூ ஜீரோ லெஸ் தென் மியூ ஒன் ஸோ அல்டர்னேட் ஆகி பார்த்து செல்லணும் ஸோ நல்ல பார்த்து செல்லுறது ஈஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட் வந்து மீன் சேஞ்சு ஆஃப்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ மியூ ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் ஸோ இதுதான் கான்செப்டு நல்ல ஹைபாத்திசிஸ் அல்டர்னேட் ஹைபாத்திசிஸோட ஈக்குவேஷன் எழுதுறது ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் கமெண்ட்ஸில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ